Hello and welcome to the Rimmels Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 3rd November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about Indian economy. So this basically deals about the India's declining growth rate. Now, what uh, basically is focusing in this particular editorial is about the uh, about the negative growth rate of the Indian economy. So it says that what makes India's growth story worrying is that the slowdown began much more the COVID nineteen pandemic. So you should know that the COVID nineteen is often attributed as the uh, as one of the causes because of the downfall of the Indian economy. But the author here says that the uh, Uh, negative growth rate actually it started much before the covid-19 pandemic so we'll look at the causes about the various perspectives about this growth so uh, through this article we'll basically try to focus about india's economic performance in the past few years that is in the recent times and also about india's economic growth story right from the period of india's independence so you should know that india has a huge economic prospect owing to its strong fundamentals and abundant talent but why is it failing so isi ke bare mein hum aaj baat karenge so it can be important for our prelims from gs paper to in the economic point of view and it has been taken from the hindu so about this particular article or editorial we'll first learn about the economic performance of india in the past few years that is in the recent times ke bare mein hum pehle recent times ke bare mein janenge uske baad hum jayenge thode past mein to dekhi indian economy ka agar hum baat karenge in current times or in the recent years now it is said to be in between that is it is not it is neither doing too good nor performing badly so if it is going uh, if it is performing well it's very good lekin hum yahan pe introspect karenge the reasons for indian economy not performing good theek hai that is for its poor performance ab current times mein recent times mein indian economy ka jo poor performance hai it is often attributed to two main reasons that is the exchange rate of the indian rupee is very poor that is aapko pata hoga ki against dollar rupee is depreciating at a very faster rate theek hai and also the inflation is at 7 श्रीलंका you will find they are depreciating as compared or against the us dollar तो ये हो गया पहला बात और दूसरा बात हम यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण भी हम गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज दिस इन्फ्लेशन इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक दी द आप कह सकते बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक और बिकॉज ऑफ द रिसेंट वार लाइक सिचुएशन विच हैज बेसिकली डिजरप्टेड द ग्लोबल सप्लाई चेन ठीक है लेकिन यहाँ पे एक चीज में लेकिन हम यहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं वे द गवर्नमेंट हैज टू बी हेल्थ अकाउंटेबल दैट इज बिकॉज ऑफ द पोअर यू कैन से बिकॉज ऑफ द पोअर परफॉर्मेंस इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के टर्म्स में ठीक है सो द अनएम्प्लॉयमेंट टर्म्स अगर आप देखोगे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एज हाई एज सेवन पॉइंट एट परसेंट नाउ हियर वी कैन सी दस द गवर्नमेंट इज एक्चुअली फेलिंग एब्रॉपली ठीक है तो इस केस में अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दी आई एल ओ दर इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेसिकली फॉलोइंग द डेटाज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक तो इसके अकॉर्डिंग द यूथ द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया फॉर द एज बिटवीन 15 टू 24 इयर्स इज 28.3 परसेंट तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ द ऑल द एम्प्लॉयबल यूथ इन इंडिया 28.28.3 परसेंट इज स्टिल अनएम्प्लॉयड ठीक है नाउ दिस पर्टिकुलर डेटा नाउ दिस इज वेरी पोर इन नेचर बिकॉज इट प्लेसेस इंडिया इन द ग्रुप ऑफ द ट्रबल्ड वेस्ट एशियन कंट्रीज तो दिस कंट्रीज लाइक ईरान इजिप्ट एंड सीरिया नाउ दे आर ओ टू हैव लोअर एम्प्लॉय आप कह सकते हो कि द लोअर एम्प्लॉयमेंट रेशियो बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब एरियाज है कि नहीं बिकॉज ऑफ द ट्रबल सम नेचर इन दोज प्लेसेज लाइक ईरान इजिप्ट एंड सीरिया एंड एंड इन द मर्स्ट वर्स सिचुएशन इन कॉम्पेरिजन टू मैनी एशियन कंट्रीज तो इंडिया का जो डेटा है अगर आप अगर आप कंपेयर कर दो विद द नेबर्स ऑफ इंडिया दैट इज इंडोनेशिया मलेशिया एंड बांग्लादेश यू विल कम टू नो दैट इंडिया इज परफॉर्मिंग एट अ वेरी पोअर नेचर ठीक है सो दिस इज वेर द गवर्नमेंट इज एक्चुअली फेलिंग बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव the economy grow at a stable rate you also have to focus on the employment of the youth of the nation then again if you see about the gdp growth of india in 2021 to 22 jo ye 
लास्ट जो डेटा आया है तो इसमें हमें पता चलता है कि जी डी पी एज ग्रोन एट द रेट ऑफ एट पॉइंट सेवन परसेंट अब ये जो एट पॉइंट सेवन परसेंट है इवन डो दिस फिगर इज अ वेरी ह्यूज वन अ वेरी स्ट्रॉग वन बट देर इज नो सच रीजन टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट वाई तो आप देखो कि एट पॉइंट सेवन परसेंट जो है इट इज अमंग द हाइस्ट इन द वर्ल्ड बट देन अगेन इफ यू ये जो एट पॉइंट सेवन एट पॉइंट सेवन परसेंट है ना दिस इज बेसिकली टू द ग्रोथ ड्यूरिंग द पेंडेमिक तो यह जहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर में यहाँ पे था पेंडेमिक तो पेंडेमिक में यहाँ पे क्या था देखिए टू इट वॉज माइनस ठीक है तो अभी अगर आप देखो कि ये माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट के रेस्पेक्ट में ये एट पॉइंट सेवन परसेंट हुआ है ग्रोथ ठीक है नाउ ये जो माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट दैट इज बेसिकली प्लेस इंडिया इन द बॉटम हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ चार्ट ठीक है सो इफ यू एडजस्ट दिस माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स एंड एट पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ द करंट ईयर तो एडजस्टिंग इट विल ओनली नोटिस इट टू बी अराउंड सम टू परसेंट ग्रोथ ओनली इन रियल सेल्स ठीक है जो कि काफी कम है ऑल राइट द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज कट इंडिया ग्रोथ फॉरकस्ट टू सिक्स पॉइंट वन परसेंट फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिस आई एम एफ इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फोरकास्ट अबाउट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ वेरियस कंट्रीज तो इन्होंने फोकस यहाँ पे फोकास्ट किया है दैट द ग्रोथ विल बी सम सिक्स पॉइंट वन परसेंट फॉर द कमिंग ईयर तो यहाँ पे भी देखिए दो कंसर्न है तो दो कंसर्न ये है कि इवन दो दिस फिगर इज इज नॉट अ वेरी पोअर वन और यू कैन से इट इज रिजनेबली अ स्ट्रॉग वन ओनली बट एंड दैट बट यहाँ पे जो ग्रोथ है ना दिस कंसर्न इज दैट दैट दिस पर्टिकुलर growth is actually uh, enjoyed or you can say it is actually felt or realized or experienced by the top end only that is by the rich people only theek hai ye hame kaise pata chalta hai because with the very high ya pe jo unemployment ratio hai ya jo unemployment rate hai isse hame ye pata chalta hai that the uh, growth jo hai it is not realized by all the sections of the society theek hai so most of the growth is happening at the top end only and with a high unemployment rate which is prevalent currently in india it is very likely that large segments of the population are actually experiencing negative growth in real sense theek hai and another concern yahan pe bataya gaya is india's own sliding performance in comparison to its previous performance so agar hum dekhenge pre pandemic level ke case mein india is basically uh, like performing quite poorly aap keh sakte ho inka jo performance hai india ka india ka performance is, is actually sliding or dropping in a uh, with respect to the previous years और तो ये तो था अबाउट दी रिसेंट ईयर्स के बारे में अब थोड़ा हम आगे चल के हम बात करेंगे दैट इज अगर हम बात करेंगे अबाउट दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में दैट इज इंडिया देखिए इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इंडिया एक्सपीरियंस स्लो ग्रोथ रेट फॉर Nearly four decades, ठीक है तो for almost forty years तक India was experiencing a slow growth rate. Now this basically is the period before the economic or the economic reforms or the new economic policy of 1990s, ठीक है तो 1990s से पहले यहाँ पे जो growth rate था वो काफी slow था, stagnant था. तो इसी को अभी कहा जाता है as the Hindu rate of growth. ठीक है नाउ दिस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रेफर्स टू दी लोअर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 दिस टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है इट वाज कॉइन बाय प्रोफेसर राज कृष्णा तो याद रखिएगा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इट रेफर्स टू दी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ठीक है अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा फैक्टर्स भी है विच एक्चुअली लेड टू दी स्लोअर ग्रोथ रेट फॉर एग्जाम्पल द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है दैट वाज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन इकोनॉमी एंड आल्सो द एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिशर्स बिफोर इंडिपेंडेंस वाज आल्सो रिसीन इज अ रीजन देन अगेन यू विल सी दैट आवर इकोनॉमी वॉज क्लोज ठीक है जो इकोनॉमी था हेंस देर वॉज नो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरन कंट्रीज जो एफ वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा था बिकॉज इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली क्लोज था ठीक है एंड ऑल्सो यू विल फाइंड a number of instances of wars with uh, our neighbors like china pakistan etc now they were basically causing a challenge to the uh, to the growth rate of the indian economy during this years so its growth rate rose significantly in the 1990s kab hua ye due to the economic reforms of 1991 to 93 to ye jo reforms hai ise kaha jata hai lpg reforms ya ise kaha jata hai new economic policy lpg ka meaning hai liberalization privatization and globalization so in 2003 it rose further theek hai so 1993 ke 10 saal baad आप देखो कि ये और भी ज्यादा इट वाज बूमिंग एंड इंडिया जॉइन द रैंक्स ऑफ द एशियन सुपर परफॉर्मर्स अलोंग विद चाइना एंड जापान यू कैन से ठीक है सो फ्रॉम 2005 टू 8 इफ यू से इट अचीव टॉप पोजीशंस इन मोस्ट ऑफ द चार्ट्स एंड ग्रो एट 9.3 परसेंट 9.2 परसेंट एंड 10.2 परसेंट टिल 2008 फॉर थ्री कंसेक्यूटिव इयर्स तो ये जो पीरियड है ना इस पीरियड में इंडिया का जो इकोनॉमी था इट वाज बेसिकली आप कह सकते हो कि इट वाज ऑन फायर 
ठीक है बिकॉज नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट टू परसेंट जो है इवेंट क्रॉस द टेन परसेंट मार्क ठीक है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी सो दिस इज क्वाइट कमेंडेबल ड्यूरिंग दिस ईयर ठीक है हावे वर्ड यहाँ पे कहा जाता है कि द ऑफिशियल इंडियन एस्टिमेट जो था अबाउट द ग्रोथ फॉर दिस ईयर बिन रिवाइज डाउनवर्ड तो बाद में इसे रिवाइज करके थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया था दैर इज लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें कहा जाता है कि इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था तो ग्रोथ वॉज सेवन पॉइंट नाइन परसेंट एट पॉइंट जीरो परसेंट एट पॉइंट जीरो परसेंट रेस्पेक्टिवली बट दट इज नॉट दट इज नन ऑफ अ कंसर्न यू नो वाई बिकॉज सेवन पॉइंट नाइन परसेंट एट परसेंट नाइन एट परसेंट आर इन एक्चुअल ये भी काफी ज्यादा है आज के टाइम में अगर आप देखोगे जहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रहा है ना तो इस केस में ये जो यहाँ पे परफॉर्मेंस था इंडियन इकोनॉमी का ये काफी स्ट्रॉग था ठीक है सो डिस्पाइट दिस डाउनवर्ड रिवीजन इंडिया स्टूड आउट इन ग्लोबल रैंकिंग्स फ्रॉम 2003 थाउजेंड थ्री टू टू थाउजेंड इलेवन तो इस टाइम में इंडिया वॉज एक्चुअली काउंटेड अमंग द टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द ग्रेट रिसेशन ऑफ टू थाउजेंड एट टू नाइन विच बेसिकली एफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द ग्लोबल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड सो अब यहाँ पे आप देखोगे द इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है इन इंडिया इट डिड नॉट स्टार्ट ड्यूरिंग कोविड इट बेसिकली बिगैन मच बिफोर द कोविड नाइनटीन पैंडे में तो दिस इज सीन एज अ कंसर्न ठीक है अब देखोगे ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है इट स्टार्ट इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड फॉर फोर कंसिक्यूटिव ईयर द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट वॉज लोअर देन द प्रीवियस ईयर मैं आपको बताऊंगा वैल्यूज के बारे में आगे तो लेकिन आप देखोगे टू थाउजेंड सिक्सटीन में ही स्टार्ट हो गया था तो यहाँ पे ये सिक्सटीन जो साल था नाउ यू शुड नो द इकोनॉमी वॉज सफरिंग सम सफरिंग major setback because of some kind of shock ठीक है द टू इकोनॉमिक शॉक नेमली द डिमोनेटाइजेशन ऑफ द हाई अदर करेंसी ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड एंड थाउजेंड जो कि क्वाइट अनप्लान था इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू टैक्स रिजर्व विच इज नोन एज जी एस टी इन टू थाउजेंड सेवेंटीन तो ऐसे केसेज में यहाँ पे क्या हो गया था दिस बेसिकली हैड अ कंप्लीट सेटबैक टू द इंडियन इकोनॉमी एंड हेंस इट इज सेम दैट बिफोर कोविड ओनली ठीक है कोविड में तो ऑब्वियसली बहुत सारा कुछ हुआ ही है लेकिन कोविड से पहले ही इंडियन इकोनॉमी हैड स्टार्ट अ निगेटिव ग्रोथ सो so, यहाँ पे आप देखोगे 16 में स्टार्ट हुआ था तो 16 में देखिए द ग्रोथ फिर एट पॉइंट थ्री परसेंट देन नेक्स्ट ईयर देखिए सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट उसके बाद 6.6 पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट एट एंड फाइनली इस बार बिकॉज ऑफ द कोविड ओनली वी कैन से इट इज सिक्स पॉइंट माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट तो ये जो वैल्यूज है ना ये वैल्यूज आप देखोगे तो यू कम टू नो कि इन एक्चुअल द वैल्यू ग्रोथ रेट इज एक्चुअल डिक्लाइनिंग ठीक है सो देर नंबर ऑफ फैक्टर्स तो जो इनिशियल कोविड से पहले मैंने आपको बताया अबाउट द डिमोनिटाइजेशन मैंने आपको बताया अबाउट द फैक्टर्स लाइक द जीएसटी अभी के टाइम में बेसिकली कोविड की वजह से और करेंटली आप देखोगे वर्ल्ड सिचुएशन की वजह से भी बहुत सारा इन्फ्लेशन हुआ है और इसी वजह से भी द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट बींग एबल टू परफॉर्म एट पार विद द टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो इसमें अगर आप देखोगे दिस डाउनवर्ड स्पाइरलिंग ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ फॉर फोर कंसिक्यूटिव ईयर्स हैज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1940 अब ये जो डिक्लाइनिंग जो ट्रेंड है ये कभी हुआ नहीं था इंडिपेंडेंस के बाद दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर विटनेसिंग सच डिप्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नाउ अलोंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया वन मोर फैक्टर हैज बीन सेट बाय द ऑथर दैट इज इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंडिया अब इन्वेस्टमेंट रेट वो होता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रहा है डेवलपमेंट के नाम पे ठीक है सो वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड इंडिया परफॉर्म पोर परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट सिक्स इयर्स इज द लो इन्वेस्टमेंट रेशियो अब इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होता है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द नेशनल इनकम विच इज स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड्स ब्रिजेस फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल तो बेसिकली बात ऐसा ही है कि गवर्नमेंट जितना पैसा खर्च करेगा तो उतना ही डेवलपमेंट होगा और जितना डेवलपमेंट होगा उतना आप कह सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट होगा अपॉर्चुनिटीज होगा वो भी जनरेट होगा दिस इज हाउ द economy will be able to perform well okay but for many years india had witnessed a low investment uh, rate translating into the slow growth rate of economy ठीक है अब इन्वेस्टमेंट रेट अगर आप देखोगे ग्रेजुअली रोज एंड क्रॉस द 30 परसेंट मार्क इन द ये 2004 टू 5 तो 4 टू 5 के टाइम में ये 30 परसेंट मार्क ये क्रॉस कर दिया था एंड इट आल्सो रिच 39.1 परसेंट इन द ईयर 2007 टू 8 अब ये जो पीरियड देखिए कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नाउ दिस इज द सेम पीरियड वेन इंडिया ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ मोर देन टेन परसेंट इफ यू रिमेंबर राइट सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉज ग्रोइंग फास्टर देन द सुपर परफॉर्मर्स ऑफ द वर्ल्ड द इन्वेस्टमेंट रेट रिमेन जस्ट बिलो फोर्टी फॉर सिक्स years and then began to drop gradually it had fallen to 32.2% in the recent times there are several drivers for the investment rate in the country like monetary and fiscal policies bahut sara factors pe depend karta hai it also depends on the social and political factors theek hai and the the level of trust in the economy ab dekhiye government apne economy
It's a topic you wish, but as a please practice question, please answer in the comment section. The next article is about the weakest link in the air pollution fight. Now, this is not any news. This is basically based on an editorial which has come in the Hindu. So, here we are seeing the writer, the writer has criticized the, the various pollution control boards of the state because they have not been able to perform efficiently. So, through this article, we'll look at the functioning of the state pollution control boards of India. So, we'll be discussing about the issues with the state pollution control boards at the state level and also the issues regarding the pollution control committees in the Indian territories and also the various reasons for the poor performance of this particular control boards of the states. So this can be important for our prelims and also from means GSP about environment point of view has been taken from the Hindu. So this article has been said that there are a number of important regulators in India to tackle the menace of air pollution in India. So out of all the regulators, there are important names about the SPCB that is the state pollution control board in in the various states and also the pollution control committee paya jata hai ut ke level par theek hai to inka dekhiye main function kya hai the main function is to regulate emissions from the point sources ab ek particular state mein emission kaun karta hai industries karta hai power plant karta hai to ye kitna industries yahan pe ye jo industries hai kitna pollution cause karta hai isi ko regulate karne ka kaam hai central uh, i'm sorry of this particular uh, of the state pollution control boards, all right. So they contribute significantly to air pollution in urban and rural areas. These regulators will also guide cities to meet the targets set under the NCAP, that is the National Clean Air Program. Now, this program it is a pollution control initiative with a major goal of reducing the concentration of coarse and fine particulate matter in the atmosphere by at least 20 percent by the year 2024. So it has got some target. So it is how it is implemented. And the amount of fund that comes, the amount of grants that comes from the Finance Commission. इसे किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करता है तो यही काम रहता है ऑफ दी एसपीसीबीज ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है दे शुड परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल टू हैव अ बेटर फ्यूचर विद द क्लीन एयर नाउ दिस एसपीसीबीज जो है नाउ दे वर अर्लियर कंस्टिट्यूटेड अंडर द एंबिट ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट तो देखेंगे आप यहां पे 1974 में जब ये फॉर्म हुआ था दैट इज द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी द बोर्ड्स नाउ दे वर बेसिकली फोकसिंग ऑन द वाटर ओनली ठीक है द वाटर ही इसका एंबिट में था लेकिन बाद में इसका जो एंबिट है इसके बढ़ा दिया गया था थ्रू एन एक्ट ऑफ 1981 जहां पे द रोल एंड फंक्शन ऑफ द एसपीसीबी इज एक्सपांडेड टू इंक्लूड एयर क्वालिटी एज़ वेल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट व्हेन इट केम अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 तो पहले ये बस वाटर के लिए था उसके बाद 1981 एंड देन अगेन मोर ओवर विद द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल अदर एनवायरमेंटल लॉज इट्स फंक्शन वाइड एंड फर्दर ठीक है तो इसका रिस्पांसिबिलिटी फंक्शंस पावर काफी ज्यादा है बट फिर भी ये बहुत कुछ कर नहीं पा रहा है तो देख चले देखते हैं so the issues ke bare mein regarding the SPCBs yaha pe kaha gaya hai the capacity and the capability of the boards could not match the increased role ab dekhe unka jo role hai ye badhta ja raha hai aap keh sakte ho regarding water then about the air and also about various tasks they have been provided but unka jo capacity or capability hai it's kafi inactive dikha jata hai and the boards have become ineffective in discharging their statutory functions as evident from worsening environmental indicators like air quality and water quality across the india to ye jo kafi poor air quality index uh, then regarding the poor water quality also to see pata chalta hai that this particular jo ye boards that they are not being able to perform uh, level at par to isi article ke basis par dekhiye yahan pe maine ek clean air program jo this ncap ke bare mein kuch informations de diya hai if you wish you can give it a look to uske baad dekhiye kuch results ke bare mein bataya gaya hai for the poor performance of the spcbs ki kyun itna ye poor perform kar raha hai to pehla bhi bataya gaya hai the composition jo hai composition mein aap dekhoge it has multiple members with a chair person hai and a member secretary hai as the head of the body theek hai ab jitna bhi sare decisions and policies of, of this of the multi member body now they guide the daily functioning of the organization to bhi dekhiye issue kahan pe hai issue yahan pe bataya gaya hai ki the composition of the spcbs is a matter of grave concern why because experts and important stakeholders are lacking in most states to jitne bhi sare states mein yahan pe jo pcbs hai that is the spcbs hai now isme kya hai jo jin people ka experience hai the people who have knowledge now they are basically absent in the committee theek hai 50% agar hum baat karenge of the board members of the 10 spcbs hum dekhenge to yahan pe the 50 mein person kya hai they are the local authorities hai then the public sector corporation and industries hai ab inka agar members ko hum isme dal dete you should know ki these are the organizations or the companies who are basically cause pollution now they are the members who basically form a part of the spcbs okay so furthermore you have academics then medical practitioners and scientists jo hote hai who have got the real expertise and knowledge about the air pollution or the water pollution they comprise only 7% of the board members 
and many boards do not meet this statutory requirement of having at least two board members who have knowledge of and experience in the air quality management so here there is a rule there is a saying that here is said that there is a requirement that at least there should be two members but in many SPCBs in states you will not get this too so due to the rising scale and causes of air pollution in India it is very important to have a multidisciplinary expertise it is very important that we include this way of members who have got real uh, practical experience in such field health should also be given priority while designing an air pollution policy and but I can have all the leadership care about me a be to SPCB has is headed by the chairperson and member secretary but they don't have a long full-time stable a be to chairperson a member secretary and they are often not full-time members usually care that will belong to the department go to go the other the additional in charge the other time this three kids ago that a person in these two positions also hold an additional charge in other government departments available data shows that several chairpersons and member secretaries have held their post for less than a year to it not कम टाइम के लिए वो जब ऑफिस होल्ड करते हैं यहां पे एग्जांपल दिया गया 18 डेज इन छत्तीसगढ़ 15 डेज यहां पे मेंबर सेक्रेटरी ने होल्ड किया इन केस ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश तो इतना टाइम के लिए उनको यहां पे मिलता है डिजाइनेशन तो एज अ रिजल्ट ऑफ सच शॉर्ट टेंजर एंड मल्टीपल फंक्शंस लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग वो कर नहीं पाते एंड आल्सो दे आर नॉट बीइंग एबल टू कम अप विद स्ट्रेटजिक इंटरवेंशंस एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज़ दे हैव बीन अपॉइंटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम the next article is about this the national British job and awareness program has been held on the idea act that is right information act so this particular act can be important from GSP about the governance point of it has been taken from the international times so if you speak about the uh, recent context ke mein, so an awareness meeting on right to information act 2005 was organized for the PIO and the APIO that is the public information officers and the assistant public information officers of upper Siang district the SIC that is Sonam uh, Yudron you should remember her name she is the SIC of Ranachal Pradesh who is on a two day visit to the district highlighted the role and the responsibilities of the PIOs and APIOs in discharging their duty under the RTI act she gave her presentation on various sections of the RTI act and sensitized the participants तो इस ये जो सेक्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे ठीक है सो द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द आरटीआई इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज आल्सो डिस्कस किया कि चैलेंजेस फेस किया जाता है फॉर एग्जांपल द फेक न्यूज़ द र्यूमर्स के बारे में द इंपॉर्टेंस ऑफ और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेके कभी से अब्यूज भी किया जाता है so the uh, the importance of proper documentation of the records data etc in, pub in public offices was emphasized in order to interest transparency and accountability so ise jo bhi ya decisions liye jaate hain jo bhi notifications rehte hain to inka record maintain kiya jana chahiye taki baad mein if anyone seeks information so that we can be able to produce it so ye jo rti act hai, if it is used effectively the mechanism of the rti will be able to bring about the empowerment of the citizens through what through the transparency and accountability so let's learn about the RTI Act. So RTI Act is a fundamental right which is embedded in Article 19.1 of the Indian Constitution. Of 19.1, you should know this is basically regarding the freedom of speech and expression. But ये माना जाता है कि if a person has no information, then how do you think he'll be able to speak or express, right? So इसीलिए information becomes an integral part of the Article 19.1 for speech and expression. The RTI Act of 2005 it mandates timely response to citizens' requests for government information. So अगर कोई भी citizen is seeking some information Information from the government offices then this particular act it makes it necessary to provide him with the uh, requisite information the basic objective of the right to information act is to empower the citizen because with information the, the citizens will be empowered and promote transparency and accountability because it will be uh, helping to curb the corruption also in the working of the government and contain corruption and make our democracy work for the people in a real sense the democracy you should know it is meant for the people only but then again if the informations are kept in an opaque manner, if it is kept in a secret manner, then definitely the people, the citizens will not be empowered in such a state. So such informa some information that can affect the sovereignty and integrity of India is exempted from RTI. So as such information which is regarding the sovereignty and the national integrity ke baare mein to aisa information ko diya nahi jata hai and plus information relating to internal security relation with the foreign countries intellectual property rights ip or any cabinet discussions are also exempted from the iti act to dekhi objective kya hai to empower the citizen as i already told you the act promotes transparency and accountability in the working of the government the act also helps in containing corruption in the government and work agar maan lijiye ki government ka jo bhi sara functions hoga jo bhi sara activities hoga if they are transparent in nature jo bhi sara funding hai if it is transparent if it is made transparent in nature then definitely the government will the authorities will not be able to involve to get involved in corruption the act envisages building better informed citizens who would keep uh, necessary vigil about the functioning of the government machinery 
तो ये आर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है अबाउट दी अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट क्या इसे अमेंड किया गया था रिसेंटली 2019 में तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बिकॉज काफी क्रिटिसाइज किया गया था इसे सो इट प्रोवाइडेड दैट दी सी आई सी एंड एंड दी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो मेंबर ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन तो यहाँ पे देखिए ऑफ द सेंटर एज वेल एज दी सेट तो शेल होल्ड दी ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो पावर है ना जो uh, यहाँ पे जितना साल के ऑफिस में रहेंगे ना द कंट्रोल वॉज टेकन बाई दी गवर्नमेंट तो ये था बिकॉज बिफोर दिस अमेंडमेंट उनका टर्म जो था वो फिक्स था पांच साल के लिए अभी लेकिन द प्रिस्क्राइब द टर्म विल बी बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट प्रोवाइडेड द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट शैल बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो पहले क्या था द सैलरी अलाउंसेस जो भी था ना द दे वर एक्चुअली सेम एज दैट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका सैलरी सेम था एज ऑफ दैट एज दैट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर but now it has been changed jo control hai the control has been taken by the government there is the central government तो इसी कारण से द आर टी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ दो क्रिटिसाइज ऑन ग्राउंड ऑफ डायल्यूटिंग द लॉ एंड गिविंग मोर पावर्स टू देंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज अगर मान लीजिए इफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एक्सरसाइज पावर ऑन दी आर टी आई और ऑन द इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर तो उसमें क्या हो जाएगा देर देर कैन बी देर चांस ऑफ हैविंग द गवर्नमेंट एज देर वुड बी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल्सो देर कैन बी अ लैक ऑफ यू कैन से अकाउंटेबिलिटी इन दिस केस इस टॉपिक के बेसिस पर जब बिलिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दिस एमरेट दिन हॉर्मन हॉस्पिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच इज बिन एम्पन अंदर डी चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना एंड ऑल्सो द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ठीक है तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम जी एस पी एयरपोर्ट गवर्नेंस एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट हेज बिन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम अब ये जो सैमरेट इन हॉर्मिन हॉस्पिटल है विच इज लोकेटेड एट पापो नाला नाउ दिस इज साइन एन एम ओ एम ओ ए दर इज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद द स्टेट हेल्थ एजेंसी द चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी अब ये जो एम ओ ए है दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दी अब देखिए जो सी एम ए ए वाई है और ए बी पी एम जे ए वाई है जो स्टेट का हेल्थ का स्कीम है और ये सेंटर का हेल्थ का स्कीम है तो इसमें जो भी सारा बेनिफिशियरीज है ना ना दो बेनिफिशियरीज विल ऑल्सो भी एबल टू रिप द बेनिफिट इन दिस पार्टिकुलर हॉस्पिटल ठीक है तो द हॉस्पिटल हाउस इज एन ऑपरेशन थिएटर विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज तो ये भी ये सारा आपको फैसिलिटीज मिल जाएगा इस हॉस्पिटल में ऑल्सो इट हेज गॉट दरी के फिजिशियन सर्जन पेरिट्रिशियन एंड गैनिकोलॉजिस्ट एज वेल तो अब ये जो सी एम ए वाई है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बिकॉज दिस इज रिकॉर्ड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ओनली नाउ सी एम ए ए वाई इज अ स्टेट फ्लैगशिप प्रोग्राम व्हिच इज लॉन्च इन द ईयर 2018 एंड डोव टेल डोव टेल का मीनिंग होता है टू कॉज समथिंग टू फिट टुगेदर ठीक है विद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राइट सो यू शुड नो दैट नॉट एवरी इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी कैन एफोर्ड द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स राइट बिकॉज ऑफ सर्टिन आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन और हार्डशिप सो इन ऑर्डर टू मिटिगेट द सेम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैड लॉन्च दिस सी एम ए ए वाई विच इज डिजाइन टू एड द लेस फॉर्चुनेट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इन रिसीविंग द क्वालिटी मेडिकल केयर सर्विसेस ठीक है तो दर इज बेसिकली अ स्कीम दैट एनश्योर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश लॉन्च बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश दर इज पीमा खांडू अंडर द एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अगर आपको पूछेगा कि कौन से हेल्थ के डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में है इट वुड बी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच इज अंदर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सपोर्टेड बाई दी चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी नाउ चीफ मिनिस्टर आरोग्य या जो स्कीम है तो ये योजना है द चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना इट एम्स टू कवर 100% हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय द ईयर 2030 तो तो ये जो सी एम ए तो किसके लिए है ये सो दिस इज मैन फॉर द पोअर ट्राइबल फैमिलीज ऑफ द रिजन हु नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड केयर द एंड पर्पस हियर अब देखिए बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है नॉट एबल टू टेक दी आप कह सकते हो नॉट एबल टू एफोर्ड द ट्रीटमेंट इन लाइक द नर्सिंग होम्स तो उनके लिए ये जो सी एम ए ए वाई है इट इज मैन फॉर दोज पोअर ट्राइबल फैमिलीज ऑफ द रिजन एंड द एंड पर्पज हियर इज टू फेसिलिटेट क्वालिटी एंड कैशलेस हेल्थ सर्विस तो अगर मान लीजिए इफ यू आर बेनिफिशियरी अंडर द सी एम ए why that you need, did not to pay any money jo aapka jo uh, bearing hoga of your treatment it will be basically borne by the government only theek hai to the indigenous people of the state as well as to the government of employees to the government employees as well to reduce the out of pocket expenses because koi bhi bimar ke naam pe in case of the serious illness
तो अब देखिए जो दीरा टेस्टिंग है इसके बारे में अगर आप देखोगे फोर्सिंग समवन हुई फ्यूजर्स टू अंडरगो तो ऑब्वियसली इट इज इट इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी एंड देन अगेन इट इज अ टेस्ट व्हिच इज व्हिच कंफर्म्स द रिलेशनशिप विद द a very high level of accuracy for parent and child relationship hence both are the correct answer then agar aap dekhoge iske case mein yota d1 ke case mein it is not india's first hyperscale data center situated in uttar pradesh and also it is india's largest one data center right so which of the following can declare application of the asp point disturbed area se dekhi durishri ka koi say nahi rehta hai in declaring areas as disturbed area to ye bas aap keh sakte ho it is the uh, prerogative of the state government and the central government only So for now that was all from our side for this session thank you so much for joining and we'll meet the next one bye bye and take care